Good evening. In the number, Aram of the class of the Northern Eight of Mother. So last class in number, eight to final item of the optical isomerism of compounds with one chiral center. Alas, Abada is number last class in the number. In the number, Northern Eight of Mother, optical isomerism of compounds with two chiral centers. Okay. Up a random chiral center to the Russian Northern Eight of Mother. So optical isomerism. Optical isomerism with two chiral centers. And chiral center. Ulla in a question of no can I take on the Okay. Upon another to the Cholo in the Mada Major, the Tartaric acid, the Kuchita. So first of all, number discuss the JNH for another Tartaric acid. Okay. So tartaric acid is no can I take on the Tartaric acid. Okay. So H, O, H, C, O, H, P, So, total I don't get chiral carbon from the chiral carbon, it is much chiral carbon. Okay. So, under chiral carbon, I am going to isomers We know that number of isomers, I left here isomers and do an equation. Number of isomers is equal to 2 to the power n. But n is extra asymmetric carbon in the end. So, the carbon bagna, so 2 for 2 is equal to 9 isomers. So, the carbon bagna, 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 the Someone <laughs> If you have a moon, you can see the moon. 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 180 degree, but this molecule is plane. We rotate it. This is 90 degree rotation. Then again, 90 degree. So 180 degree rotate it. Upon the Nakodom, the Midian rotated the world is under the Allah. If plain in which in a rotating and not on the condition, about the plain in which in one ninety degree yellow rotated the Kanyan, one ninety degree rotated the Kanyan, if they were a little on the Allah, but a left kill it right low, if she were a left low, if she right low, if she were a if fourth compound is third compound identical like tomorrow, so a total of three isomers are there. One isomers must be very low, Nalan Sala isomanella. Step from Sudikia in the other which are render asymmetric carbon in the gilum, a render carbon or a warrior in the American which are E carbon is all the way in the E carbon. You are not the carbon adam and the rich OH and COOH and Alam the Dara brother CHOHCOOH. The E Nali Pirani first carbon order, second carbon dodi, Midabo the Nali Pirani another. 
അങ്ങനെ രണ്ട് അസിമെട്രിക് കാർബൺ എന്നുള്ള നാല് പേരും ഒരേപോലെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഐസോമേഴ്സ് കൊടുക്കുക ആവത്തുള്ളൂ നാല് ഐസോമേഴ്സ് കിട്ടുകയില്ല അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഓർത്തുവയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മൂന്ന് ഐസോമേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇവ രണ്ടുപേരും എനൻഷ്യോമേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇവ രണ്ടുപേരും എനൻഷ്യോമേഴ്സ് ആണ് ഒന്നും രണ്ടും എനൻഷ്യോമേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ മൂന്നാം കാളർ ഡയാസ്റ്റീരിയോമറാണ് ഡയോസ്റ്റീരിയോമറാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കളയാം കാരണം ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ഐഡന്റിറ്റികളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒഴിവാക്കി കളയാം രണ്ട് എനിഷ്യോമേഴ്സും ഒരു ഡയാസ്റ്റീരിയോമാണ് ആർക്കുള്ളത് നമ്മുടെ ടാത്താരി ടാത്തുന്നുണ്ട് സോ ഒരാൾ നെക്സ്റ്റ് റൊട്ടേറ്ററി ഒരാൾ ലേവർ റൊട്ടേറ്ററി പിന്നെ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഡയാസ്റ്റീരിയോന്ന് ഓക്കെയാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ടാത്താരി കാത്തിന്റെ ആൾക്കാര് സോ ഡി ടാത്താരി കാത്തിഡ് എൽ ടാത്താരി കാത്തിഡ് പിന്നെ മീസോ ടാത്താരി കാത്തിഡ് എന്തുകൊണ്ട് മീസോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവ ഡെക്ട്രോയാണ് സോ റൈറ്റിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ അപ്പർ ഹാഫും ലോവർ ഹാഫും ലെഫ്റ്റിലോട്ട് സോറി റൈറ്റിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് അതേപോലെ പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ കേട്ടോ അപ്പൊ അതേപോലത്തെ റൊട്ടേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവനും ഉള്ളത് സോ റൈറ്റിലോട്ട് കണ്ടല്ലോ സോ ഡെക്ട്രോ ആയതുകൊണ്ട് ഇവന് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഇല്ല നോ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഡി ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് എൽ ഫോമിനും എന്തില്ല പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഇല്ല അപ്പൊ ഇവന്റെ അപ്പർ ഹാഫിന്റെ റൊട്ടേഷനും ലോവർ ഹാഫിന്റെ റൊട്ടേഷനും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ റൊട്ടേഷന് ഇത് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോവർ ഹാഫിന്റെ റൊട്ടേഷന് അപ്പർ ഹാഫ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എൽ ഫോമിന് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിയെ ഇവൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവനും അതേപോലെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തന്നെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ഇവിടെ ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഇല്ലാമത്തേക്ക് അപ്പർ ഹാഫിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ലോവർ ഹാഫ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ഹാഫിന്റെ റൊട്ടേഷൻ അപ്പർ ഹാഫ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് ബട്ട് നമ്മുടെ ഈ മീസോ ടാറ്റാരി കാത്തിഡ് എന്ന് പറയുന്നവൻ ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസന്റ് ഓഫ് പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ആ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് എന്താണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ കറക്റ്റ് മിറർ ഇമേജ് തന്നെ അറിയില്ല അല്ല നോക്കിയ ഇവനെ മിറർ ഇമേജ് പോലെയാണ് ഇവനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് വെക്കാം ഇവനെ മിറർ ഇമേജ് പോലെയാണ് അവനുള്ളത് എപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അപ്പർ ഹാഫ് റൈറ്റിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെക്ട്രോയാണെങ്കിൽ ലോവർ ഹാഫ് ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേവോയാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ റൊട്ടേഷനെ ഇവൻ കമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ റൊട്ടേഷനെ അവൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കും സോ ഇതിനാണ് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പൻസേഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പൻസേഷൻ സോറി ഞാനല്ല കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സോ കമ്പൻസേഷൻ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പൻസേഷൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പൻസേഷൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അത് റെസിമിക് മിക്സ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ ഇട്ടെങ്കിൽ ഡിയും എല്ലും ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ റൊട്ടേഷനെ ഇന്നൊരാൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അത് എക്സ്റ്റേണൽ കമ്പൻസേഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പർ ഹാഫിന്റെ റൊട്ടേഷന് ലോവർ ഹാഫിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കുന്നു ഇതിനാണ് ഇന്റേണൽ കമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ മീസോ ടാറ്റാരി ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ഡ്യൂ ടു ഇന്റേണൽ കമ്പൻസേഷൻ ആ ഇന്റേണൽ കമ്പൻസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള കാരണം നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയോ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റസ്മിക് താത്താരി ക്യാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്ന് ആൾക്കാർ ഓക്കെ ഡി ഫോമ് എൽ ഫോമ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മീസോ ഫോമ് ഇനി നാലാമതായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എൽ അതായത് നമ്മുടെ റസ്മിക് താത്താരി ക്യാസ് റസ്മിക് താത്താരി ക്യാസ്
ഇനി ഇവര് രണ്ടുപേർക്കും ഡി പോകുന്ന എൽ പോകുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ മീതോയ്ക്ക് വേറെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് മീതോ കോമണ് എന്ന് നോക്കാം മീതോ കോമണ് വളരെ സിമിലർ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഉണ്ടല്ലേ അല്ല ഒരു അസിമെട്രിക് കാർബൺ മറ്റൊരു അസിമെട്രിക് കാർബൺ പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇവൻ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ഇന്റേണൽ കമ്പൻസേഷൻ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ലെ സോ ഇന്റേണൽ കമ്പൻസേഷൻ മൂലം വെൻ ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് ഇങ്ങനെ കൈരാൾ കാർബൺ പ്രസിഡന്റ് സോറി കൈരാൾ സോറി കൈരാൾ കാർബൺ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടും രണ്ടോ അതിലധികമോ കൈരാൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഓക്കെ ആ മോളിക്കുൾ അക്കൈറാളാണ് ആ മോളിക്കുൾ മൊത്തത്തിൽ അക്കൈറാളാണ് കാരണം ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കമ്പൻസേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ട് അതുമൂലം ഇന്റേണൽ കമ്പൻസേഷൻ ഉണ്ട് അതുമൂലം ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മീസോ കോമ്പൌണ്ട് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് മീസോ കോമ്പൌണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇത്രയും ആണുള്ളത് അനി മീസോ ഫോം ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഡയോസ്റ്റീരിയം ആണ് അവർക്ക് പരസ്പരം ഡയോസ്റ്റീരിയം ആണ് ഇയാള് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് ടാർട്ടാരിക് ആസിഡിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് ആൾഡോ ടെക്സോസിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ സോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ഇൻ ആൾഡോ ഡിസ്കസ്ലാസ്ഡിസ് <coughs> C H O H once again C H O H and as in the good C H O so aldo aldehyde ulla tetros maadhi carbons appo ivada namukku ariya rendu perana asymmetric alle rendu carbons are asymmetric e carbon is asymmetric ana e carbon is asymmetric ana pashi ivende kodulla naalu per alla avane kodulla alle ivane kuda ara element or h und ഒരു ഒ എച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തത്തിലുണ്ട് അല്ല ഈ ഗ്രൂപ്പ് മൊത്തത്തിലുണ്ട് ഇവന്റെ കൂടെ ഇവന്റെ കൂടെ ആരെല്ലാം ആണുള്ളത് ഒരു എച്ച് ഒരു ഒ എച്ച് ഒരു സി എച്ച് ഒ പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടിലുമുള്ള നാല് പേരും സെയിം അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ടു പോൾ ടു വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാല് ഐസോമോസ് പോസിബിളാണ് അല്ലെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ കേസിൽ മൂന്ന് ഐസോമോസ് ആയിരുന്നോ പക്ഷെ ഇവിടെ നാല് ഐസോമോസ് പോസിബിളാണ് ആ നാല് ഐസോമസ് ആണ് ഇവര് ആ നാല് പേരാണ് ഇവര് നമ്മുടെ ത്രിയോസോ എറിത്രോസും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇവരാണ് നാല് പേര് എറിത്രോസ് വൺ ടു ത്രിയോസ് വൺ ടു ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ഇവ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം എനിഷോമസ് ആണ് ഇവ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം എനിഷോമസ് ആണ് ഇവ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം എനിഷോമസ് ആണ് പക്ഷെ ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ടൂന്റെ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഡയോസ്റ്റീരിയം ആണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഫോറിന്റെ കൂടിയും ഡയോസ്റ്റീരിയം ആണ് അപ്പൊ വണ്ണും ത്രീയും വണ്ണും ഫോറും ടൂവും ത്രീയും ടൂവും ഫോറും എന്താണ് ഡയോസ്റ്റീരിയം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞോ രണ്ട് കാർബൺ രണ്ട് കൈകാൽ തൊഴിലാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത് അപ്പൊ ഇനി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നോക്കാം മാറ്റുന്ന the process in which in which it two molar mixture of both d and n o alle so in which one form one form of nana okay one form of an enantiomer 
one form of an initial verb which okay. is converted into okay is converted into is converted into so one form that we need to convert here no again and into a rhythmic mixture into a rhythmic mixture so the form in a rhythmic mixture aki maatunu adine parana peranade rhythmization okay so the form in a rhythmic mixture aki maatunu adine parana perana rhythmic mixture appo next exam question edukka lactic acid vechittu edukka lactic acid appo sothichu nokikkolo lactic acid structure nan varaya c h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 2 
Saturday. Apa sodium amonium tartrate ada yang separate ni tu, ni tu macam tu lagi. No, okay, okay. Apa ni? Nampak random set type no. Kah. Apa Biochemical separation ana. Okay. So biochemical separation. So biochemical separation ana random set macam tu lagi. Itu mula ni simple itu lagi. Ni ni kita dah we use a microorganism which destroys one enantiomer. ಒಂದು <laughs> So TL tartaric acid in a separate in a ring in a yam. So I will make a microorganism and a microorganism. I will make a microorganism and a digital penicillium glaucum. Okay, penicillium glaucum. So penicillium glaucum and a digital and the chain of each other. This tartaric acid is to be a key destroyed. Destroyed. And deep tartaric acid. Okay, deep tartaric acid and dysprosium. So, by carrying help from a bike in the help from a particular concept of the world. But she didn't destroy the energy for it. One of the poor women destroyed the world. Anything will be poor destroyed. Yes, I'm not it is a very separate and 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 separate so, chemical method is the same as the chemical method. We have to do the same thing. We have to do the same thing. We have to do so, we will optically active compound. We will optically active compound. Okay, here is the diastereomeric compound. Okay, diastereomeric compound. Okay, the compound. We need to separate the same thing. 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 We need to D-lactate item. L-brosin, D 
ഇതായിട്ട് മാറും അതേപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരാളും കൂടി കിട്ടും എൽ ബ്രൂസീൻ എൽ ലാക്ടേറ്റും കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് മിക്സ്ചർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവനെ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവനെ നമ്മൾ ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കിട്ടും ഇതിൽ നിന്നും ആരെല്ലാം കിട്ടും ഇതിൽ നിന്നും എൽ ബ്രൂസിനും കിട്ടും പ്ലസ് ഡി ലാക്ടിക് ആസിഡും കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം കിട്ടും എൽ ബ്രൂസിനും കിട്ടും അതേപോലെ എൽ ലാക്ടിക് ആസിഡും കിട്ടും സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോപ്പുലർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഓപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവേറ്റീവ് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ആരും ഉപയോഗിച്ചു അത് എൽ ബ്രൂസിൻ ഉപയോഗിച്ചു ഇതേപോലെ നമുക്ക് എൽ ക്യുനൈൻ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എൽ ക്യുനൈൻ ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ ഡി നാലാമത്തെ <laughs> ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ച മെത്തേഡാണ് പ്ലസ് ടു അല്ലെ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ക്രമാറ്റോഗ്രഫി അല്ലെ ക്രമാറ്റോഗ്രഫി ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ മിക്സ്ചറിനെ ഒരു ക്രമാറ്റോഗ്രഫി കോളത്തിലൂടെ കടത്തിവിടും ഓക്കെ ക്രമാറ്റോഗ്രഫി കോളത്തിലൂടെ കടത്തിവിടും ഓക്കെ സോ അവിടെ നമുക്കറിയാം അഡ്സോബൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്സോബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്സോബൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയും എല്ലാം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെല്ലുലോസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ചാർജ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കോട്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഡ്സോബൻസ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിന് നന്നായിട്ട് ആദ്യം അഡ്സോബ് ചെയ്യും മറ്റൊരു ഫോമിന് പിന്നീട് അഡ്സോബ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ നമ്മുടെ അഡ്സോബൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ ഓഫ് ദി ഫോമിന് നന്നായിട്ട് അഡ്സോബ് ചെയ്യും മറ്റാണ് പിന്നീട് അഡ്സോബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ക്രമാറ്റോഗ്രഫി മെത്തേഡ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് ഫോർ റസ്മിക് മിക്സ്ചർ ഓക്കെ സോ റസ്മിക് മിക്സ്ചർ ഓഫ് ക്യാമ്പ് ഫാർ സോ റസ്മിക് ക്യാമ്പ് ഫാറിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മെത്തേഡിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം യൂസിംഗ് ആരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡി ലാക്ടോസിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡി ലാക്ടോസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ അഡ്സോബൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡി ലാക്ടോസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ അഡ്സോബൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസൊല്യൂഷന്റെ മെത്തേഡ്സ് കഴിഞ്ഞു റെസൊല്യൂഷന്റെ മെത്തേഡ്സ് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതേ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അസിമെട്രിക് സിന്തസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അസിമെട്രിക് സിന്തസി ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് എന്താണ് അസിമെട്രിക് സിന്തസിക് എന്ന് നോക്കാം അസിമെട്രിക് സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫിനാൻഷ്യോ സെലക്റ്റീവ് സിന്തസിസ് ഫിനാൻഷ്യോ സെലക്റ്റീവ് സിന്തസിസ് എന്നും കൂടി ഇതിനെ പറയപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാല് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്വർണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹോമോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം അതും ആരിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോമോണിൽ നിന്നും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി റെസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ അതും റെസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാറ് ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എ സിന്തറ്റിക് പ്രോസസ് in which in which an optically active compound is an optically active compound is produced is produced from an optically inactive 
optically inactive compound without resolution without resolution നമ്മൾ ഇത്ര നേരം റെസൊല്യൂഷൻ വഴി ചെയ്യാനാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ ഇപ്പോൾ റെസൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പേരാണ് അസിമെട്രിക് സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എനൻഷ്യോ സെലക്റ്റീവ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്നത്തെ ഒരു എനൻഷ്യോ സെലക്റ്റീവ് സിന്തസിസ് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാന്നറിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എനൻഷ്യോ നമ്പർ കൂടുതലായിരിക്കും മറ്റാൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ After enantio selective synthesis, enantio selective synthesis, one enantiomer will predominate the other. Anna vachal. ഒരു എനൻഷ്യോമാറ് കൂടുതൽ എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും മറ്റേ അളവ് കുറവുണ്ടാവും അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിന് റെസ്മിക് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെ റെസ്മിക് മിക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ ദേ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ഇക്വൽ മോളർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് റെസ്മിക് മിക്സ്ചർ അപ്പോൾ അത് ഒറ്റക്കൽ ഇനേറ്റീവ് ആവും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു എനൻഷ്യോമാറ് കൂടുതലും മറ്റേ അളവ് കുറവുമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് ഒറ്റക്കൽ ആക്ടിവേറ്റ് മാറിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടേം പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ആ ടേമിന്റെ പേരാണ് എനൻഷ്യോമറി കേസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് എനൻഷ്യോമറി കേസസ് എന്ന് നോക്കാം the quantity by which the quantity by which one enantiomer predominates the other okay one enantiomer predominates the other appo oral matyalakalam etra kodunde Okay, in an enantio selective synthesis, enantio selective synthesis. Okay, it is called the name of the enantio mixer. It is called the name of the enantio mixer. Okay, now so, it is called the name of the enantio mixer. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവിടെ തന്നെ മറ്റൊരു ടേമും കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എനൻഷ്യോമെറിക് സെലക്ടിവിറ്റി എനൻഷ്യോമെറിക് സെലക്ടിവിറ്റി ആ ടേം കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എനൻഷ്യോമെറിക് സെലക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഉള്ള ആൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് എനൻഷ്യോമെറിക് സെലക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഐസോമർ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജും മറ്റേ എനിഷ്യോമർ ടെൻ പെർസെന്റേജും ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാതെ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എൻഷിയോമെറിക് സെലക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ എൻഷിയോമർ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് മറ്റാൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനഷിയോമെറിക് സെലക്ടിവിറ്റി അതേസമയം ഇവിടെ എനഷിയോമെറിക് എക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾ എത്ര കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് ഇയാൾ കളം എത്ര കൂടുതലുണ്ട് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതിനെയാണ് എനിഷിയോമെറിക് എക്സസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ എനിഷ്യോ സെലക്ടീവ് സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അസിമെൻറ്റിക് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് ടു ടൈപ്സ് ആണ് എനിഷ്യോ സെലക്ടീവ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പാർഷ്യൽ സെലക്ടീവ് പിന്നൊന്ന് അസലു സെലക്ടീവ് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പാർഷ്യൽ ഓക്കെ പാർഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ എൻ എൻഷ്യോർ സെലക്റ്റീവ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയപ്പെടാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആരായിരുന്നു ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്നും അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ആ ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെ നമ്മൾ പുറമെ നിന്നും മറ്റൊരു ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊരു ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെ കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളിനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഒരാളോട് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് സിന്തസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരാണ് പാർഷ്യൽ അസിമെട്രിക് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പേരാണ് പാർഷ്യൽ അസിമെട്രിക് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ഒപ്റ്റിക്കലി Active compound from an optically inactive compound by using okay by using a foreign optically active compound. ഫോറിൻ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഫോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം പുറമേ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഇത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് റീഏജൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഫോറിൻ ആയിട്ട് ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് റീഏജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ടാണ് അതേസമയം എൻസൈം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത് തന്നെ എത്ര മെത്തേഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മെത്തേഡ് ഇത് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് റീഏജൻറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് റീഏജൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതിന് നമ്മൾ മെന്തോളൂടെ ചേർത്തണം മെന്തോളം മറ്റൊരു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആർ ഉറപ്പിടണം ആ കാർബൺ ചെയ്യുന്ന മൊത്തത്തിൽ ആർ എന്നിട്ടു എൽ മെന്തോൾ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടല്ലോ എൽ മെന്തോളാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഫോറിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്റ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കും വാട്സ് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ സി ഒ ഒ ആർ അപ്പൊ ഈ ഒ എച്ചും ഈ എച്ചും കൂടി പോകും എന്നിട്ട് ഈ ബാക്കി കാർബൺ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കയറുന്നതും അതാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട് എൽ മെന്തൈൽ പൈർവേ ഓക്കെ അതാണ് ഇതിന് പേര് എൽ മെന്തൈൽ പൈർവേ മീതയിലല്ല മെന്തൈലാണ് കാരണം മെന്തോളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് കേട്ടോ 
ഇനി ഇവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സി ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും അതിനെ നിൽക്കുക സി ഡബിൾ ബോണ്ട് പോലെയാണ് അല്ലേ അത് ഒരു ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാർബണ വെച്ച് ആ ഓക്സിജൻ ഒരു വെച്ച് കിട്ടും അതായത് റിഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി ഒ ഒ ആർ ആയിട്ട് മാറും കേട്ടല്ലോ ഇതാണ് എൽ മെൻ്റെ എൽ ലാറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് സോ എൽ മെൻഡൈൽ എൽ ലാറ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എക്സസൈസ് എന്ന് കാണത്തില്ല ഇതാണ് എക്സസൈസ് കാണത്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ കൂടെ തന്നെ എൽ മെൻ്റെ ഡി ലാറ്റേറ്റും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറവായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് എക്സസൈസ് കാണപ്പെടുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവനെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെള്ളത്തിലൂടെ ഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആറ് വന്നിട്ട് ബാക്കി മറ്റ് ആരാണ് എച്ചും ഒഴിച്ചും വേണം അല്ലെ ഈ ആറ് വന്നിട്ട് ഒഴിച്ചിലൂടെ പോകും ബാക്കി എച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കും സോ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി ഒ ഒ എച്ച് ആവും നമ്മുടെ മെന്തോൾ ഇവിടുന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആർ ഒ എച്ച് ഇവിടുന്ന് പോകും ആർ ഒ എച്ച് നമ്മുടെ മെന്തോളാണ് ഈ മെന്തോൾ ഇവിടുന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് മൈനസ് മെന്തോൾ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതാരാണ് നമ്മുടെ എൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് അപ്പൊ എൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതാണ് എക്സസൈസ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഡി ലാക്ടിക് ആസിഡും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് നമുക്ക് എക്സസൈസ് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് റീഎൻജിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡി അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡിലോട്ട് പോവാം രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാർഷ്യൽ സിന്തസിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വിത്ത് എൻസൈം വിത്ത് എൻസൈം ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എൻസൈം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ചു <laughs> അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ സി എച്ച് ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സി എച്ച് ഒ സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓൺ ആണ് അല്ലെ മറ്റേ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ആവും ഈ എച്ച് സി കുരച്ച് ഒയ് കുരച്ച് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി എച്ചിൽ ഒരു ഒ എച്ചും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആരും കൂടി ഉണ്ടാവും സി എന്നും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സി എച്ചിൽ ഒരു ഒ എച്ച് വരും അതേപോലെ സി എൻ മാറും ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോ ഈ ഓക്ക് വന്നിട്ട് എച്ച് കിട്ടി ഈ സിക്ക് വന്നിട്ട് സി എൻ കിട്ടി അപ്പൊ എച്ച് സി എനില് എച്ച് വന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ പോയി ബാക്കി സി എൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കാർബൺ പോയിട്ട് ഇതാണ് കിട്ടുക ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യാൻ പോകണം എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഇവിടെ സി എച്ച് ഉണ്ട് ആ സീന്റെ കൂടെ ഒരു ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു സി ഒ ഒ എച്ചും വരും അതായത് സി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെയ്യുന്നത് <laughs> ഇനി അതേ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡ് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇത് ആക്ച്വലി ബി ആണ് കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി ബി ആണ് എ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ നോക്കി ഇത് ബി മെത്തേഡ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണ് എൻ എച്ച് ഒ സെലക്റ്റീവ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒന്ന് പാർഷ്യല് ഇനി ഒന്ന് അബ്സലൂട്ട് അസിമെട്രിക് സിന്തറ്റേസ് അബ്സലൂട്ട് അസിമെട്രിക് സിന്തറ്റേസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് പേര് പറയാം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതായത് കാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇൻസൈമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ബൈ യൂസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പാർഷ്യല് 
ഇവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഈ മെത്തേഡ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമല്ലോ വിതൗട്ട് യൂസിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽ ആക്റ്റീവ് ഫോം അതാണ് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ യൂസിംഗ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഒരു മെത്തേഡ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ യൂസിംഗ് സർക്കുലർലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അതായത് സി പി എൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സി എഫ് എൽ അല്ല സി പി എൽ ഓക്കെ അപ്പൊ സർക്കുലറിലെ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പോഷന് പെർപ്പെന്റിക്കലായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ നോളജിനോട് പറഞ്ഞത് മാത്രം സാറേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ സർക്കുലറിലെ പോളറൈസ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതേസമയം ലെഫ്റ്റിൽ ലേവോ കോമ്പൗണ്ടിന് കൂടുതൽ തരും ലേവോ കോമ്പൗണ്ടിന് കൂടുതൽ തരും അത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഡബിൾ ബോൺ സി ഈ കാർബൺ ഒരു എച്ചും അതേപോലെ ഒരു സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഓ ഒ സി അതായത് എന്താണ് ഒരു എച്ച് കേട്ടല്ലോ അതേപോലെ അവിടെയും സി ടു സി ഒ ഒ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ട്രാൻസ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിപ്പിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന <laughs> വരും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം താങ്ക് യു